大家好，欢迎回来，在家做生鱼片。前两天宜兰的石城定制网连续两天捕捞到野生石雕，听说总数超过五十尾。梦幻石雕，我去年还有前年都有吃过，是非常好吃也非常贵的鱼。那刚好我最近想要做一个实验，需要两尾大小一致的同种鱼，所以就借故跟泰做请款了。定制网把鱼暂时养在池子里，让买的人有机会看到活体。石雕的鱼鳍很尖锐，处理活体最好要戴防穿刺的手套。石雕的头骨也非常硬，用挠脚枪打，安全又卫生。接着鱼鳃后侧切一刀，鱼的心脏会持续跳动几分钟。把血从血河两侧的动脉排出来，放进海水里加速这个流程。接着切开尾巴，露出动脉血管。这里我标注了位置。放血桶里装的是家里带来的冰盐水，说是冰的，但差不多十几度而已。主要是为了干净清洁，脑脚打得准的话，可以把神经跟脑子一起喷出来。我总共带五尾石雕，一样的操作，再做一次给大家看。今天太阳大，天气热，操作完成的鱼要立即保冰。所以一开始我先把保利龙盒降温，每处理好一尾就放进去盖起来。处理好铺上一层袋子在上冰，不装袋是因为鱼鳍非常尖锐，装袋子一定破掉，所以盖着挡一下冰就可以了。我家住得近，所以冰块没有打满。要走之前遇到盘商开水车来要收五十尾，我没有看过这种石雕当做黑猪哥在捞的大场面，留下来站在旁边看个热闹。老板把水池放掉，这样子可以跳进去用篮子捞，这样比较不会伤到鱼，也不会被鱼伤到。看那个疯狂抖动的鱼鳍，超可怕的之前有一位观众留言说，现在有设备能够全程监控冷链包装的温度。这个讯息打开我的脑洞，我就上网买了两个蓝牙温度计，来做一个两种熟成方式温度的比较。依照我的经验来看，在处理鱼类中最重要的变数就是温度。在鱼类熟成的各种变化当中，控制温度是重中之重。程度高于用什么袋子啊，什么纸啊，盐水的比例啊，抽不抽真空啊，天数若干等等的。那经常有很多观众会私讯我熟成的各种问题，那我见面就只问一句：你有温度计吗？不是冰箱上附带的那一种，是额外买的，比较精准的那一种，五金百货买的也可以。没有温度计，无法明确地掌握冷藏设备温度。自制熟成鱼就是拼身体健康的。我从早期的小冰箱到保利龙箱，到大台的全冷藏冰箱，到移动式冰箱，三百克的鱼一路搞到十公斤的鱼，熟成的温度从十度到零度都尝试过，也有不少做失败鱼臭掉的经历。吃到寄生虫，顶多肚子痛两天；吃到大量繁殖的细菌，你可能就要去见阿奏了。那这次刚好买到五条石雕，我就选两条大小一致的来做实验，看一下用空气降温跟用水降温的落差会有多大。同时也表达熟成的变数非常多，尤其是那些无法具体量化的细节。会选择石雕来做实验呢，主要是因为我想吃，哎，不是。
，是因为那个，因为石雕的鱼肚算薄，两公斤级的鱼也不算大，实验起来呢，其他变数很低。如果是红干、烟仔虎、海蛎这种圆柱形的鱼，身体肥厚的程度落差较大，降温的速度就会差很多。那打包熟成前要尽量的把黏膜都擦掉，鱼的黏膜能够很好的保护到鱼，降低细菌跟寄生虫的攻击。但现在要包起来就要擦干净，鱼肚子里面也要完全擦干，排除处理过程中的淡水。这个温度计是防水的，但为了卫生考量以及考量到盐水的侵蚀性，我用真空机封膜起来。经过测试呢，包真空并不影响温度的感测。温度计塞进鱼肚子里面是要测鱼中心的温度，实际的降幅。那鱼肉表面的降温一定是最快的，但中心的温度才是重点。大家应该有这种经验，就是鱼的外观看起来都好好的，但切开肚子发现肚子烂了，那就是鱼冰的不够，中心温度不够低，内脏发酵了。所以我就模拟鱼肉内部的环境来测试。编号一号的温度计放进全冷藏的冰箱里。这个冰箱白色的底层实测温度可达零度。熟成的时候如果不是大鱼，我不会用真空机去吸；小鱼我都用嘴吸，因为如果真空机没控制好，吸的力道太猛，鱼肉会抽掉太多水分，那会影响肉质的弹性，鲜甜味也会变淡。只要隔绝大部分的空气就可以了。编号二号的温度计放了 J 组，是放进装满盐水的行动冰箱里，温度设定为一度，因为还有点空气，鱼会飘起来。盖上抹布，把鱼肉压低一点，湿的抹布可以降低温度。熟成完再来看看实验的状况。熟成五天了，现在要做分切。石雕的鱼鳞非常难去除。加上熟成了几天，表皮水分降低，鱼鳞会更加紧贴在鱼皮上，所以我要用电动打鳞器来处理，不然无尾石雕烤完天都黑了。用一到两度的冰水来做，鱼肉的状态非常完美。只放五天是因为切割好隔天要寄，寄出之后再隔天收到。吃到的人差不多是熟七到八天的状态。打鳞器有遮罩，但是多少还是会喷。用保鲜膜遮住水槽，这样就能最大程度的避免喷溅。我真是个天才。那先来看一下实验完成的数据，我只截取一天的数据就可以说明了。第一台温度计是用冰箱熟成的，温度的起点是15度，因为两台温度计在放进鱼肚之前都是放在冰箱里，然后鱼都是用冰盐水冲洗，所以起始的温度不高。这已经是我在家里能做到的最高标准。那进入冰箱，到了晚上1 1点四十分，温度才降到我认为的安全温度5度，花了将近9个小时。然后到隔天凌晨大约6点，温度下降到3度以下，然后一直都维持在2到3度之间。第二台温度计就是用行动冰箱的，就是用盐水打水洞的保存方式，起始温度是20度，降温的速度非常陡峭，当天5点半就达到3度，只用了两个半钟头。用水降温的确是快太多了，在晚上八点的时候进入一度以下，接下来就一直维持在一度上下。那这里要说明一下，一号温度计的环境在不放鱼的情况下能到一度，这是因为这个空间底下是冰箱最冷的地方，而且空间里没有放什么其他东西，一般家用冷藏空间的降温速率不见得有这么快。然后在第二天我换完一次布之后，两组实验鱼就放进冰水里，所以后面的数据就没有给大家看，一直都维持在一度上下，没有参考意义。给大家来看一下这批石雕的肥美程度，后面再来做总结。这位石雕是拿来做频道会员抽奖的，为了表示负责，给会员抽奖的部分都会拍成影片，吃到的人可以看一下自己吃的东西全部的处理过程。虽然影片制作时间的关系没办法让你边看边吃，但也许在未来我们有机会突破这个事情。看看这个鱼肉光泽，我的天哪
鱼肉从冰箱拿出来真空包装后，就立即放回一度的冰盐水里保存。隔天，保利龙河打满冰寄出。下次就来做冷链温度的监控实验。以下依照我的经验给大家做个总结，大家可以留言来做讨论。第一，不要以为鱼丢进冰箱就安全了，你需要知道具体的温度。第二，外面的鱼摊只铺一层薄冰的做法，温度是不够低的。能不能做生鱼片，需要切开来才知道。第三，鱼要熟成多久，也要看你设备的温度，还有里面东西的多寡来决定。如果东西很多，门又一直开关，温度是下不去的。第四，熟成的时候要换几次纸，也要看冰箱的温度。如果温度不够低，干脆就不要换了，因为你每一次拿出来换纸，鱼肉都要很长的时间才能回到安全的温度。第五，我觉得熟成最好的温度是两度。当然，在一开始设备不好的时候，我也做过七度的，当时也是随便包一包冷藏两天就吃了。但是我吃了没事，不代表你吃了也会没事。在其他的条件下，我们未必做的一样精细。我在过去的影片当中，实际的展现所有的操作语法的来源，还有展示了不同语法之间的差别。希望你能从我的影片当中获得你想要的资讯。这么多年来，自制生鱼片呢，除了慢慢变胖之外，也没有什么不良影响。那请不要只传一张照片给我，就问我说这能不能做生鱼片，这个要熟成多久？因为在所有条件都不了解的情况下呢，我只能去寡不会问神明，看看如果我随便回答了这个问题，你吃拉肚子的以后会不会来告我？我们下部影片见，拜拜。